Vamos a bola a partir de agora no ar. Esse papo é tão rápido quanto a internet da Blink. Põe se a bola rola, André. Põe na tela aí os jogadores do Cruzeiro Atlético falando do clássico, meu querido André Salles. Bom, é, eu acho que o, que o ano passado eles fizeram um bom jogo. É, a gente falhou em, em alguns momentos, não fomos tão tão ofensivos, é, mas é, melhorar a, a pegada e chegar mais, mais junto neles, é, fazer um bom jogo, é, estar, estar bem unidos todos dentro do campo e, e bom, atacar, é, defender e, e a gente tem que buscar a vitória é, sempre e mais num, num clássico. O torcedor do Cruzeiro pode esperar aquela vontade uh, de todos os jogadores, uh, eu acho que em clássico pode faltar tudo, mas não pode faltar vontade, então tenho certeza que todos os jogadores aqui, todos os jogadores sabem a importância desse clássico e, e vão dar a vida para fazer o seu 100%. Cara, os treinos estão é, sendo intensos todos os dias, a gente está correndo muito, está trabalhando muito para estar o mais rápido possível no nosso 100% fisicamente e também taticamente, eu acho que a gente está aprendendo, cada dia a gente aprende um pouco com o professor, é, tenho certeza que que o Cruzeiro vai, vai estar no seu melhor nível quando começar uh, os jogos. Como já começou, foi dois, mas tenho certeza que vão melhorar muito ainda. Nós, presta atenção, nós mineiros precisamos parar com esse viralatismo. Nós mineiros precisamos parar com esse viralatismo, de achar que o que está do lado é melhor que o lateral do Atlético Paranaense é melhor, do Palmeiras é melhor, do São Paulo é melhor, que o do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Ai, os garotos daqui são comuns, mas do Fluminense, ah, são os moleques de Xerém. Ah, o lateral do Red Bull Bragantino, mas o Willian tá aqui. Olha os números do Willian. O Lemos, ah, porque o zagueiro fulano de... Nossa, o zagueiro do Red Bull Bragantino. Ai, mas e aquele zagueiro lá do Fortaleza? Mas você tem o Lemos aqui que é zagueiro de seleção. E aí... A gente fica olhando só para o que é de fora e valorizando o que é de fora. Quando eu falo que o Ronaldo é o maior dirigente desse mundo, eu estou falando de representatividade, aí vocês vão lá no meu Instagram brigar comigo falando que eu estou fazendo média com o Cruzeiro. Quando eu falo que a SAF do Atlético é a melhor SAF do Brasil em campo e bola. Aí me vem um cara lá no Twitter e fala comigo assim, ah, mas o Cruzeiro ganhou duas Libertadores, cinco Mundiais. Ué, meu filho, eu estou falando de SAF, campo e bola. O Cruzeiro é... tem dois... Quanto tempo de SAF? Quanto? Um ano e meio? Vai fazer três anos. É, um ano, nossa, errei só por um ano e meio. É. Três anos de SAF. O Atlético tem quatro, só que assinou ano passado. Então nós precisamos parar com esse viralatismo. Se qualquer um aqui elogia qualquer figura ligada ao futebol ou à instituição, não, não, está fazendo média. Mas aí é, é, é legal a gente elogiar quem é de fora. Ah, o Marcelo Passo faz um trabalho sensacional no Fortaleza. É um trabalho austero e tal. Aí quando o Cruzeiro faz trabalho austero aqui, ah, que absurdo. O Ronaldo tá querendo é botar dinheiro no bolso dele. Porra, que viralatismo é esse, gente? Não é possível, Arthur Moraes. Que elegância, Arthur. Meu Deus do céu. Tá bonito, viu? Arthur Moraes, aqui, a voz celeste. Você me empresta não, esse inglês nem pra eu casar? Pô. Isso é bonitão. Engraçado, isso aí, eu gente. olhava você pra você, não é isso aí. Eu, eu tinha uma dúvida no... se você realmente torcia pro Cruzeiro, não sei porquê. Desde 1976. Você comece... nasceu em 76? Não, é, é porque eu comecei <risos> a gostar pra valer do futebol e a jogar futebol de mesa. Você tinha que ter falado que sim. Futebol é. de botão. Tinha que ter falado sim, é. Você 76. passa por quem nasceu em 76. Eu, eu vim aqui pra falar a verdade. Né? <risos> então, sete que ano? Aqui. Não, não muda o discurso, não. Eu, eu tô vindo hoje aqui. Não, eu sou meia dois. Eu tô vindo hoje aqui porque finalmente eu vou levar o seu autógrafo. É por etapas. Depois eu quero da Renata Fã. Mas hoje já levo o seu porque nas duas vezes anteriores que aqui estive, você não estava só é, nadando verdade, nas ondas. Verdade. Só tá me diminuindo, irmão. Tá diminuindo não. o valor e o dólar. Fala a verdade. Estou dizendo que ele estava ao ah. Mas ele veio para dizer a verdade. É. O de vocês eu levei. Ah. Levei até. Levei sentiu até a porta, sentiu né? uma fincadinha, oh. assim, aí, o, o valor e o dólar. É, pô. Vamos ali pro pedacinho que a galera gosta, meu querido. Você acha que eu, tenho, que eu tenho razão no que eu tô dizendo? A gente tem por hábito de valorizar por vezes o que tá ali do outro lado e desconsiderar tudo de bom que nós temos aqui. Cuidado. Os, os gigantescos oh, clubes. Você não concorda com tudo que ele falou, não, porque você já discutiu aqui na outra. Não, mas de cara. Eu só ele, te lembrando. De cara ele já Qual? mostrou. É. De cara já foi mostrado o melhor lateral direito do futebol mineiro. E um dos melhores do, do futebol brasileiro. Tô com você. E na esquerda tem o melhor também do Brasil, que é aqui de Minas. Pena que é do rival, é do Atlético. Que é o Arana. Exatamente. E depois do Arana tem mais um. 
Que é o que Marlon. É o Marlon. Tô com você. Então nós temos os melhores laterais hoje do futebol brasileiro mas aí, jogando em Mas Minas. aí, quando você diz isso, quando a gente diz isso, os caras acham que você está fazendo média, que é bairrismo e tal. Eu sou bairrista assumido, você também é. Mas quem no futebol brasileiro é melhor do que esses caras mas que a gente tem, citou cara, agora? Não tem, não tem. O Flamengo está buscando, tem Varela, tem Wesley, que encheram a bola dele no jogo de ontem. Não vejo grandes coisas. E aí, mais quem? Marcos é, eu, Rocha? Que eu gosto falou? do Marcos Rocha, eu gosto do Mike, eu gosto desses laterais. Gosto de verdade. Ah, Só... mas aí gostar tudo bem, é. mas, você, mas, você, mas você concorda Não, o William, com... o William... Fez um campeonato brasileiro então, primoroso, as duas laterais do Cruzeiro fizeram... Mas não é bairrismo, isso é reconhecimento, é fato, é lógico, gente. É Aqui, fato. quando a gente viu aí três anos de... Tudo bem, Valu, se você quer brigar, você fica à vontade, a câmera tá aí, nós vamos abrir a câmera em você agora, irmão. Você vira perereca e pula nos meus peitos. Eu não meus peitos, não tem mais de um não, tem só um. Mas vira no perereca e pula no meu peito. Porque enquanto eu estava falando, você ficava reprovando e eu estava dizendo. Boa tarde, Valu. Boa tarde, tá? Começou acelerado hoje o programa, né? Sabe quantos litros é... de café? Que eu tomei hoje, mano. Ah, não, eu, hoje Quantos litros de café eu tomei hoje eu ontem? Sei, lá, mas não. ontem é brincadeira. O pessoal, o pessoal lá, no, lá, lá no Bolão tem é, um, uma máquina de café cinco lá. Cinco litros. Cinco litros. Eles vão comprar mais uma, porque não tem condição. <risos> é, tem tá, entrou entrou para a história lá do, do restaurante, o tanto que o, que o HG tomou um bom de café lá. Mas só citar, eu concordo que estão entre os melhores. A gente pode discutir, lembrar que o campeonato é dividido em etapas. O Marlon, segundo turno dele, o um ano... Para mim, o, segundo, o primeiro turno do Brasileiro ano passado, ninguém foi melhor do que o Marlon. No segundo, ele perdeu um pouco daquilo, também por conta do coletivo. E aí, isso acabou é, acontecendo também em paralelo a isso. O Arana né, começou a pegar ritmo de jogo e, para mim, foi o melhor da segunda parte. Mas tem também o Piqueires, eu acho que não dá para colocar de lado. O Piqueires, eu acho que o Piqueires, tecnicamente, é mais lateral do que o Arana e do que o Marlon. Não, não acho ele mais lateral do que nenhum dos dois. Mas ele cumpre muitas funções no Palmeiras e ajuda muito a equipe do Abel Ferreira a jogar de outra forma e acabou sendo campeão brasileiro. Né? Então tem que se levar em consideração isso também. E acho que o Everton generalizou demais. Nem todos fazem esse tipo de análise do que está aqui no estado é, realmente é, inferior. Quando foi inferior, realmente, eu pelo menos vou falar, mas quando também achar que é superior, falarei. O que é inferior mesmo... Nesse estado, na minha opinião, e continuará sendo, pelo menos pelos próximos 10, 20, 30 anos, se nada de diferente for feito, é a organização, por exemplo, do Campeonato Mineiro e o nível de arbitragem que nós temos. De resto, reconhecerei é, todas as qualidades e competências Mas do nosso Mas o ponto futebol. de arbitragem aí é nacional, né? É nacional, tá mas eu falo que dentro da ruindade do nosso quadro, Elton, ainda a tá... gente ainda é top 3. Eu não vou falar Os que a gente é a pior, piores. apesar de achar que a gente é a pior arbitragem, tá? Mas eu não posso comprovar isso assim com dados e estudos. Mas eu acho que a gente ainda está top 3 de uma arbitragem em nível nacional muito ruim. Ah, mas é porque daqui não, cara. É só pegar os últimos campeonatos mineiros, as últimas aparições de árbitros no campeonato brasileiro. E aí, se alguém... É responsável pela Confederação Mineira de Arbitragem quiser aqui vir me desmentir, eu terei prazer em ouvir. Não, eu acho que não é nem questão de desmentir, eu acho que essa questão é, passa muito dólar, é por ser subjetiva. Eu acho que a nossa arbitragem mineira, que eu não estou dizendo com isso, que ela seja boa. Aliás, que ela seja ótima. Mas eu acho que ela tá boa, que ela é boa. Boa no sentido assim de, me... não, na verdade, mediana. É, ela é regular. Mediana. Tá na média. É, eu, eu tenho que não, não, tá, na tá na média. É, tá Parabéns, na média. Dólar. Ou seja, eu não Você olho... Você estará eu do não lado olho, certo da história. Eu não cara. olho para a arbitragem de São Paulo, do Rio, do Sul, do Pará. Não. Então, Como tá área, muito tudo, superior. A nossa gente. está na média. Qual é a média? Ruim. É, o então, é, é esse. A média nacional é ruim. É. Mas é porque eu. Pega o exemplo do jogo do Vasco. É, que, que eu falei boa, desconsidera. É. É, tá na média. Nove a média é ruim. É o o CNM, depois. Aí eu já vou. Quando o CNM assumiu, pra mim piorou. Então tá na média, que não é boa, a nossa arbitragem. Eu não olho pra nossa arbitragem aqui de Minas e falo, não, o Zanovelo é uma porcaria, o Felipe Lima é uma porcaria, o Anderson é uma porcaria. Não, não. O VAR, por exemplo, o Benevenuto, ele hoje é referência no VAR no Brasil. Entendeu? É referência no Vale, inclusive ele está fazendo Sim. nesse período agora, ele está aperfeiçoando a questão do inglês é. e tal, porque é tudo ali, os mecanismos funcionam muito exatamente em inglês. Mas aí a gente já pensa automaticamente no quê? Olha o tanto de lambança que a gente vê, inclusive, no VAR aqui no, no Brasil. Brasil. Então aí a gente já vê o nível de arbitragem que a gente tem. Eu não consigo usar o adjetivo boa. Eu acho que a nossa arbitragem, no geral, ela é muito fraca. É muito fraca. E aí eu fico até com a dificuldade de falar assim, ah, a mineira entre... No ah, meio desse tanto de árbitro é assim. ruim, 
tem um, é um pouco melhor ou é boa porque a média baixa? Não, ela é fraca. Ela é fraca. E a gente precisa de uma evolução, é uma melhora muito grande no quadro de arbitragem, inclusive porque é assustador a gente ver o ingresso do VAR na arbitragem brasileira e ainda assim as polêmicas não acabarem de maneira alguma, até em alguns casos aumentam. A gente já tem casos aqui do, do, do próprio VAR Itália. criar situações... E... De mais dúvida e de mais problemas é. da arbitragem, que era um negócio para resolver. Então, esse, então, esse se... capítulo no Brasil assim está longe, longe, longe <risos> de dólar, ser resolvido. Esse é um grande problema. Quando o VAR entrou, a, a ideia que a gente tinha, a expectativa que foi criada em cima da, do, do mecanismo arbitragem, era de que ia anular ou quase zerar os erros. E agora a gente discute erros do VAR. Ou, oh, vocês têm de conversar a conversa, nós estamos falando de clássico, eu só passei pela arbitragem aqui, vocês começam a falar de arbitragem, mas aí você levanta é isso logo que eu esse falo, tema, é. Pô, como é que não, não fica puro? e vocês ah. insistem, você ah. está falando que eu estou errado, mas insisto no meu erro, nós estamos falando do clássico, pô, então fala do clássico, por isso que eu falo, a imprensa marrom é isso aí, desvaloriza tanto o produto, que quando a gente começa a falar do nosso produto, eles querem falar de arbitragem. É porque o produto tá, da arbitragem está ruim, né? E ele gera discussão. E mas, a gente já falou sobre isso. Não, já, mas o, já é falamos sobre isso. O paternalismo isso. do HG é. com relação a falar que está na média é o mesmo paternalismo de é tradicional você jogar nesse campo é e a grama ser mais alta. É o tradicionalismo do que é ruim. Aí você tá coloca bom, tá numa te, média tá te, e coloca como irmão, normal. Não, é pra não, 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 é para você. É É diretamente para você. Por que eu falei de gravado? Sem curva. Essa aí não tem nem. Por que eu falei de gramado? Não, não, não tem nem trevo. Por que eu falei de gramado? Essa aí é diretamente pra você. Por que eu falei de gramado? Você falou da arbitragem, ah, que tá, tá numa média. Olha aqui, é, eu, é eu, da eu mesma sou da escala. paz, hein? Eu vim aqui pra falar de clássico, pra ouvir vocês falarem de clássico. Eu não sabia que vocês hoje estavam super ei, acelerados. Ei, mas só que é o seguinte, irmão. Eu falei aqui... E eu disse, a arbitragem, o Mineiro tá na média. Não tá. E a média é ruim. Não está, não está. A média é ruim. Não, não está. É Mas péssima. você diz isso. É Sabe por que você está dizendo isso? É. Baseado em quê? Você Baseado... quer que eu te prove do eu campeonato Paranaense, forma, Paulista, hoje, Carioca, Gaúcho, Catarinense, é, Cearense, Pernambucano? Você quer que eu te mostre que a média de erros de todas as arbitragens do resto do Brasil, nós aqui estamos na média? Me mostra uma onde o jogador machuca sozinho não, não, pera e aí, falta. Peraí, peraí, peraí. Peraí, pera aí, pera aí, pera aí. Veja bem, ninguém está dizendo que a arbitragem é ótima e ninguém está desqualificando seu ponto de vista. Mas você está me agredindo. Você está falando que é... Então, não, um erro cometido no jogo do final de semana, que eu estou com você, os erros aconteceram Isso. e passaram pelo programa e nós avaliamos, não pode ser suficiente para eu dizer que a nossa arbitragem mineira é péssima e que a dos outros estados é melhor. Isso. Mas é uma questão, é, é, é uma questão de semântica. Você falar desse jeito, você dá um tom elogioso. Não, como se eu tivesse uma questão de semântica, não. Interpretação, meu irmão. Não. Eu falei, nossa, nossa é arbitragem é ruim. Então, é ruim, então, é ruim. Então, e a média é o quê? Ruim. Então, nossa, então, tá é ruim, tudo pô. ruim. Não tem o bom então, dentro do ruim, não. Tá o bom na dentro média. do ruim não tem. Tá na média. Não chegou a nem média na, média. Ruim, então pra ser, na média. Pra ser ruim, tem que melhorar muito. Esse, esse é que é o conceito. É que, o problema pra ser ruim, tem que melhorar é muito. Essa agressividade de querer impor ao outro a não, sua Não, alguém opinião, tem que falar essa coisa do futebol mineiro. É. Alguém tem que falar, cara. E outra coisa, essa mania de perseguição que vocês têm, de que a arbitragem favorece Atlético, Cruzeiro, América. O América sempre fala que, que, que favorece Atlético Cruzeiro. O Cruzeiro sempre diz que favorece o Atlético. O Atlético sempre diz que favorece o Cruzeiro. Os times do interior dizem que favorece o Atlético Cruzeiro é a América. Aí nós a aqui dizemos que, que favorece os times próprios Paulo, interesses. Nós aqui Ponto. falando que favorece os times do Rio. Lá no Rio eles falam que é de São Paulo. São Paulo fala que é no Rio. Lá no Sul fala que é o resto do Brasil contra eles. <risos> Se não tiver tanta lambança na arbitragem, ninguém vai falar nada disso. Arthur, só você está apto a falar, a projetar esse clássico para nós aí do final de semana. No clássico anterior... O favoritismo era do Atlético, etc e tal. Você falou, ganhou o jogo. Continua sendo, nesse também. É isso que eu ia te perguntar. Continua sendo. Continua sendo favorito. E hum. outra coisa, é, o Cruzeiro vai precisar de muito mais do que apresentou no Clássico do Brasileiro. Por quê? Por quê? Porque teve sorte. Foi eficaz? Foi. Mas teve sorte, um gol contra. Não vou tirar os méritos da vitória, longe disso. Mas o nível de time, de comparação, individualmente falando, tecnicamente falando, há uma disparidade. Inclusive, eu quero aproveitar o, adja, o adjetivo utilizado há pouco pelo Valu, no que se refere à arbitragem, eu vou me referir ao time do Cruzeiro. Para ser ruim, tem que melhorar muito. E eu discordo que o Cruzeiro tenha sido 
Somente a arbitragem tenha prejudicado o Cruzeiro no jogo passado com o Atlético. Eu achei incompetência do time. O time é ruim. Está começando a temporada? Está começando a temporada. Mas a gente está vendo os mesmos erros da temporada passada. E eu estou temeroso em relação a este clássico. Por mais que exista aquela, aquele chavão de que clássico é clássico, vice-versa, e aí pode ter a superação, e a superação agarra a gana, pode superar a técnica, no caso, o adversário, que é muito mais qualificado, e repito, o favorito, não que o Cruzeiro não possa vencer o jogo, eu vou estar lá para conferir no canal A Voz Celeste, e tomara transmitir mais uma vitória do Cruzeiro, mas vai ter que fazer mais do que o que fez no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético tá por aqui com aquela derrota. Viu? É, rapaz, eu falei, é. tá é. Time, parece que aquela é. derrota tá Será que tá Não, eu, Você eu... sabe que uma coisa, eu ouvi ontem, Será? eu ouvi Não. ontem de um atleticano, o Eltinho estava no ambiente e escutou também, e o Valu também, ele estava lá no bolão ontem. Eles estão engasgados. Eu tomei 108 cafés, eles tomaram 108 cervejas. E ontem teve um cara lá, um atleticano, que falou assim, chegou, na, na, chegou até a mesa, cumprimentou a gente, alô, Fábio Bispo, o Fábio Bispo, nosso querido telespectador Fábio Bispo, lá da Pampulha, mandou mensagem que falou, HG, estou com você em qualquer discussão. Não abro, sou que nem seu paraquedas. Então é o seguinte, não abro. Então é o seguinte, o que, que é que ele se dedicando disse? Ô oh, gente, aí assisto vocês nos donos, da, nos donos da bola, pô, eu gosto mais de você, Everton, Eltinho, cadê o Thiago Fernandes, cabeça de rolou, ah, tá de férias, que pena, ó. Clássico, agora eu tô firme lá, mas tá aqui. Aí eu falei, sério, mas... Ele falou, Everton, vou contar uma coisa para vocês aqui. É o clássico que mais que eu nunca engoli entre todos. Nós tomamos 6x1. Então, falou, mas por que esse ódio? Favas contadas o clássico passado. O torcedor atleticano jamais não, imaginou não, resultado mas diferente. Mas sabe o que ele falou? Vitória. Ele disse assim, eu falei, mas por que, que um, esse 1x0 te incomoda mais que o 6x1? Ele falou assim, porque esse nunca mais vai ser devolvido. Nunca mais, eu falei, o rapaz... primeiro da Arena MRV. É. primeiro da Arena MRV, dificilmente o Cruzeiro vai ter um estádio e no primeiro clássico o Atlético vai ganhar para devolver lá dentro. Pode acontecer. É. eternidade, vai ser sempre então, lembrado. Então é isso aí. É. Então, a falou, marca tá história. Aqui, é. tá aqui. Isso. Aí eu falei com ele assim, mas o que o Atlético teria que fazer para pelo menos amenizar isso? Ele falou, cara, isso aí não tem jeito de amenizar não, tá na história. Tem, não. Agora, é como o 7 1 jamais vai ser esquecido. O Mineirão jamais vai ser esquecido. Só se o Atlético meteu uma goleada histórica. Histórica e gigantesca para cima Ai, do Cruzeiro, o que eu acho não, que vai acontecer. Isso, pois sim, não, é muito gente. difícil esse torcedor do Atlético aí, ele, ele foi, foi, foi bem muito né, nas bem. palavras dele lá ontem com a gente. Ele, Honesto, né? Ele tá certo, né? Ele tá certo, é um negócio de sentimento e isso aí a gente não coloca na balança. Mas me chama a atenção, o, o Dola questionou é, quando o HG fala que é, o, o Atlético tá entalado, vai entregar mais. Na própria fala do, do Lemos... <risos> Ele fala que o time precisa se entregar mais, precisa se doar mais. Ou seja, aquele choque que o Atlético tomou do Cruzeiro no jogo que o Atlético perde por 1x0, e mesmo durante o jogo, porque quando você entra num jogo, numa rotação menor do que o seu adversário, para você tentar igualar isso ao decorrer do período, ah, meu amigo, já era. Quando o bicho já começa a pegar ali, quando a ficha do Atlético caiu naquele, naquele jogo que não dava para igualar na vontade mais, já era. O Clássico já estava tomado, principalmente no segundo tempo. A gente pegar o segundo tempo do Atlético, o Rafael Cabral não fez nenhuma defesa naquele segundo tempo do Atlético. Nenhuma, nenhuma. As principais chances de gol, se a gente colocar na balança, foram para o Cruzeiro. Teve a bola na trave com 40 segundos. Então, isso tudo, o Atlético, o Atlético eu acredito que hoje... Na Cidade do Galo, o Clássico é tratado de uma forma muito diferente do que foi tratado naquela oportunidade. E até mesmo pelo próprio Luiz Felipe Scolari. O Filipão, no, no jogo pós, o jogo anterior ao, ao Cruzeiro, naquele momento, foi um 2 a 0 para cima do Palmeiras, lá em São Paulo. E quando o Filipão foi perguntado sobre o Clássico, naquele momento, ele fala que o Clássico era só mais um jogo. Nunca! Mas é nunca na história o clássico pode ser tratado por nenhum dos dois lados como só mais um jogo. Nunca será, nunca será. O clássico ele tem que ser tratado de forma diferente. E isso caiu na a fichinha do Filipão, mesmo aos 75 anos. Isso é, é mérito para o senhor Felipe Scolari. Por quê? Na partida passada, na coletiva, ele já falou que o tratamento ao clássico durante a semana seria diferente. Ou seja, já serviu de lição 
para o Filipão. E quando a gente vê o Lemos falando que também tem esse mesmo entendimento que precisa dar algo mais no Clássico, é porque é um outro jogo, é um outro campeonato. Vencer Clássico é diferente em todos os lugares do país e do mundo. Então, Atlético e Cruzeiro o... também é assim. Eu, Eu sei que vocês já discutiram a questão de Clássico com uma torcida só. A gente já ouviu a manifestação do próprio... É, Filipão, e há pouco vocês falavam do nível da arbitragem e eu gostaria também de externar o meu ponto de vista aqui, do nível dos nossos dirigentes, péssimos medrosos, não assumem responsabilidade é um absurdo que um clássico desta natureza seja de apenas uma torcida absurdo que as autoridades não deem condições eu não deem você. condições Bom, eu discordo de você, as autoridades estão dando condições sobre os dirigentes em, se entenderem, então Mas, aí, aí, aí ah, vamos é. direcionar a, a derrota a toda está aí. Foi um acordo por um... feito de forma ridícula. Acordo então eu faço meia culpa aqui. É. As autoridades estão dando condições? Sim. Não. Então parabéns. Só que é o seguinte. Para os dirigentes, só. Ou não, isso, só é vou te falar onde eu discordo. Vou te falar onde eu discordo, tá? E, e obviamente que aqui é um debate. Fiquem à vontade. Porque eu não pipoco não, irmão. Você está olhando para mim porque você está achando que eu vou pipocar? Não, eu já estou pronto para então, falar que você está errado. Então o seguinte que eu tenho para falar com você é o seguinte. Eu já falei aqui. Eu gostaria, eu acho lindo, romântico, maravilhoso, histórico, clássico com duas torcidas. Mas eu, não, se eu não tenho condição de oferecer aquilo que o Valo pediu para a torcida do Cruzeiro, porque eu desconfio dela, porque ali no meio tem delinquentes, eu não quero receber quem quebrou a minha casa no meu estádio. E o Cruzeiro pensa a mesma coisa da torcida do Atlético quando for ao Mineirão. Porque lá no Cruzeiro, lá no Mineirão... Se a torcida do Atlético for lá e quebrar o Mineirão, a conta do Mineirão vai para o Cruzeiro que contratou os serviços daquele dia, que contratou o estádio, que alugou o estádio por aquele dia. Então eu entendo esse ponto. Mas gostaria de fato mas... muito de ver o clássico com duas torcidas. Você fica à vontade para discordar. É, tá mas é, é o que eu penso. Se eu, eu for na sua casa e quebrar a sua é... casa, não você interessa. não vai me querer lá mais. Mas o caminho mas é nesse caso, para você falar que o Atlético caso, tem que aceitar. O caminho nesse caso não é, é a existência. O caminho Verdade. nesse caso é o diálogo. Eles tiveram três meses para combinar um claro. esquema de segurança e uma lugar. nova forma de se fazer o clássico. Pipocar. Eles têm que sentar na mesa e conversar. Eles não têm condição de fazer isso. Não foi você que pipocou para o... Então eles têm que sair dali, porque eles estão representando milhões de torcedores. Eles não têm e não querem. Se eles não têm condição de é. dialogar e fazer um clássico funcionar, fazer todo... A gente tem rede social, a gente tem imprensa, tem todos os eles meios não de os se torcedores. fazer campanha, de conversar com o torcedor, de fazer não pedido. Ouvem. Põe a cara do Ronaldo lá pra falar assim, torcedores do Cruzeiro, eu tô vindo aqui pra Concordo pedir pra vocês Tudo irem bem, ao estádio do Atlético e respeitarem. Bem, Pega a cara do Menin, oh. coloca lá também falando assim... Vamos dar condições para o torcedor do Cruzeiro ser bem recebido é isso, na Arena não, MRV. Muda nada, e vamos fazer acontecer. Muda nada, se der errado muda de novo, muda se a torcida nada. o tempo todo repetir isso, aí eu posso te dar razão. Muda nada. Mas na primeira tentativa a gente desistir, desistir é derrota. Não, não é derrota, 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 derrota e desistir, omissão não. das em diretorias. Em isso é jogo, omissão. Em jogo com Eles uma representam torcida, milhões. É. Em jogo Eles com uma torcida milhões. à quebradeira. Eles não podem fazer Em isso. jogo com uma torcida à quebradeira. O Ronaldo, Portanto, não é o Ronaldo e o Menin não representam não. milhões de torcedores dessa forma. Estão acabando com o nosso clássico. Essa acabaram, é... acabaram, Esses acabaram, dirigentes acabaram, estão acabaram. acabando com o nosso agora, clássico. Então, Pipoqueiro. Então, como, é que, como é que a gente então, agora discorda isso. do Filipão quando ele fala do clássico como um jogo qualquer se a gente tem esse tratamento vindo das diretorias? Não. É um você, jogo qualquer para ele. Você não receberia nem, ninguém na sua casa que tenha passado por lá e arrebentado com a sua ah, casa. Ah, mas não tem diálogo, não pode acontecer nada. Que diálogo, irmão? O cara chegou na minha casa, quebrou minha casa. Mas isso é muito diferente, não é? Exatamente sua é casa, assim, assim, não? É claro sim, não. É sim. Você, você, sabe, você bem, sabe que o exemplo não serve? É, o Cruzeiro não, não querer que não receber serve. delinquentes que fazem parte de torcida de qualquer clube. O Cruzeiro não querer receber o Mineirão. Porque se quebrar, a conta vai para ele e o Atlético não querer sabe, receber sabe delinquentes tá o na casa dele. Eles estão corretos. Sabe por quê? Porque os delinquentes fazem questão de quebrar... E depois eles filmam, eles fotografam e eles colocam isso em suas devidas redes sociais como uma vitória, porque eu quebrei uma cadeira do estádio do Rival. É, mas... Isso é aqui, isso é em São Paulo, isso é no Rio, isso é no Sul, isso é em qualquer lugar. E outra, clássico com uma torcida não resolve o problema. Se o torcedor ficar pistola com o time dele em campo, ele vai quebrar mesmo se o rival, não... mesmo ele sendo torcedor do time que está jogando, o time da casa. Porque lá no Sul, vamos lembrar, Cruzeiro no rebaixamento, o Inter lá no Sul no rebaixamento, 
Vocês viram o que fizeram lá no, 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 no Beira Rio? A torcida do Cruzeiro aqui e em outras oportunidades a do Atlético, e a do Corinthians, e a do Palmeiras, não tem dessa não. Falar que não, com diálogo e tal, com delinquente não dá pra dialogar, porque eles não oh. vão mudar, porque o Ronaldo tá com a cara lá, o Menino tá com a cara lá. Vocês estão olhando a coisa Gajo, uma visão mais não, romântica. Não, romântica. Não, olha só. Romântica, não. Olha, olha onde vocês é, olha não têm responsabilidade sua, nenhuma no processo. Olha onde é que a sua história, olha onde é que sua história acaba que, que você mesmo se contradiz. Não, não, não me contradiz. Se eu quebrar a sua casa... Você me proíbe, eu, meu CPF de lá, mas você não proíbe a equipe do Donos da Bola de ir. Ah, mas é Aí óbvio. quando você tira uma coletividade inteira por conta de indivíduos, você tá tomando o caminho errado. Mas aí... Você não tá punindo quem quebrou, você tá punindo a coletividade. Mas, aí, mas, mas o caminho, o, o, mas o caminho aí, certo mas se você é identificar minha... não, quem então, quebrou e essa pessoa exatamente. não pode ir. Só que mas se a na torcida minha... inteira não pode pagar por isso. Só que se isso. você for na minha casa e eu identificar, você não volta. Oh, se você for bem, junto com os demais ah, e quebrarem a minha casa, nenhum deles volta. O meu CPF não entra na minha casa mais. Mas o Valu vai lá. O Valu como funcionário na banda Mas ele acha mais fácil fechar pra todo mundo do que fazer por exemplo assim, o dólar, deixa eu te falar, você causou isso aqui de prejuízo, aqui tá o um vídeo da sua quebradeira, tá? É. E, e lembrando, né, o dólar, você tá errado nisso aqui, é. mas eu também não te recebi da melhor forma na minha casa, que, que isso tá sendo... Justifica que... então? Não, não estou justificando. justificando. De, de, deixa eu dar um exemplo, não deixa eu fazer apoiar. Dá uma, dá uma, por ele, dá uma tanto, segurada, não, ele só, irmão. Ele só, o o dólar, tá entendendo. O, o, o você dólar, tá entendendo. não tô entendendo não. É mais fácil, é aqui. Vocês estão você... justificando. Não, amigo, não, não. Só quebraram porque fizeram isso. Não, não. É isso que não, você tá dizendo. Não, não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Não faça, imo... duas não faça a hemodiálise do meu pensamento com as suas palavras tortas, por favor. Aqui, vocês não... estão contemporizando sim. É por isso, Tentando sabe? Justificar. Você está tomando o mesmo caminho das diretorias. Porque eu quero saber se em algum momento simples. aconteceu essa conversa. Quem foi o crítico quanto mais do depois Atlético, que a diretoria do Atlético, do Atlético fez a torcida do Cruzeiro lá? Calma. Do Quem foi? Calma. Aí, Chegou aqui tinha... na segunda-feira e arregaçou com a, com a diretoria do Atlético. Todo mundo, todos cara. Não, todos. não, mas eu... eu, eu então, tudo bem, aqui, mas eu não aqui, falei. Mas aqui. Eu defendi. Vamos escutar o um exemplo que o Valor tá dando, que ele tá trazendo para o nosso reality. Mas ele não quer. Não, ele quer o radicalismo. Não. Ele quer não, é fechar não. as portas. O exemplo da sua não. casa. Tira a trave, não. tira HG. tudo. HG. HG. Tira torcedor. HG. HG. Porque, porque não é o exemplo da sua casa que o dólar deu é perfeito. Não, senhor. É sim. Claro que não, eu tinha. Por que, que não é? Se eu identificar ele quebrar, ele não volta. Mas se okay. eu cheguei lá, tá tudo quebrado, eu não sei quem foi, não volta ninguém, Cara, irmão. Tem câmera, tem câmera identificada. Ah, pegou tudo. Mostraram tudo. As não apresentou pra gente. Todos que quebraram. Mas não mostrou nada. E aí, não mostrou nada. Porque o que eu, eu tenho de falar de um evento ah, público não. é uma coisa muito diferente. É, ele está de uma casa de espetáculo. A casa é. do HG a sua casa é, assim. é o lar dele é. sagrado. Exato. O meu lar é sagrado. Isso Nós é estamos um falando de estádio. Público, quem é. tem que cuidar é a segurança. Quem tem que cuidar são os dirigentes. Quem tem que se responsabilizar são eles. Então, tudo bem. E na minha casa, cuida eu da casa dele. Vamos, ficaremos então atentos com todo esse movimento que vocês estão pedindo, não tem que ser sempre romântico, dividido e tal, vamos ficar atentos não, a isso, e quando romantismo. tiver só torcida única, se isso resolver, que eu acho também que não resolve, por isso eu estou dizendo, que mesmo com a torcida única o pau quebra, porque o delinquente ele está na torcida única e ele está na torcida rival, é isso, agora por favor, o, o Valu, eu... A palavra é sua, fica à vontade. Não, só eu queria saber se Bem em doce. algum momento aconteceu essa conversa aqui que eu vou exemplificar. O Atlético chegou para o Cruzeiro, cobrando o Cruzeiro a respeito de todos os prejuízos que teve e que ele, Atlético, não é justo que caia no colo dele. Chegou o Cruzeiro, aqui, a dívida é essa. Esse é o valor que vocês têm que arcar. Aqui estão as imagens, não de toda a quebradeira, mas dos pontos que nós tivemos. Tá, é, está aqui, inclusive, ajudando a, a polícia a identificar esses vândalos que fizeram isso. Você quer arcar com isso? Aí o Cruzeiro não, não tinha que querer, tinha obrigação de arcar com isso. Não, Atlético, olha, realmente entendemos, isso é inadmissível e nos comprometemos também é, a tentar, de alguma forma, ajudar nesse sentido, fazer a campanha que o Dólar falou, o Ronaldo mostrando a cara, isso, o Menin isso, mostrando isso. a cara no sentido de, olha, se a Vamos gente, se nós, é porque gente. o problema é muito Pô. além de, o problema vai de educação, é. tá? E aí eu vou falar de algo que eu já assisti 
é, em arquibancada. Eu já vi na torcida do Cruzeiro, em anos lá anteriores para trás, as pessoas sobem às vezes, por exemplo, nos assentos e ficam em pé. Então tem um problema antes da rivalidade que é a educação do brasileiro de uma forma geral. Me desculpe se você não gosta de ouvir isso, mas é exatamente o que eu acho. Então seria interessante que os dirigentes tivessem sentado cada repetindo gente não justifica ó oh, o Atlético podia ter tirado a privada não só as portas do banheiro não, não podia não podia Calma, cara, podia, deixa eu dar um podia que não justificaria ele você tá, tá ele tá muito tenso ele ele falou alto porque ele tá totalmente sem razão eu já conheço essa técnica que não justificaria nada justifica quebradeiro o que eu tô falando é não conseguiram conversar dirigentes que até outro dia quando chegou a gestão do Ronaldo disseram é nós temos um bom trato cara não existe porque pelos próximos nos dois anos, eles sequer vão sentar em uma mesa é. e discutir, discutir qualquer coisa. Em outros tempos, sabe o que, que era para estar tá acontecendo? É que eu sou, eu peguei décadas maravilhosas, o romantismo do futebol. Semana de clássicos, era jogador de lado a lado, pegava ali a representatividade do time, fazia um apelo ao torcedor, os dirigentes se confraternizavam, faziam a convocação, pregavam a paz, isso não existe, cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Semana de clássico, vamos botar a cara aí! Como se comentou, aqui. poxa vida, sabe, esses caras sem representatividade. Sabe o que me surpreende? E eu lamento muito, é não ter estado aqui com Elton. Você não precisa nosso convidado especial hoje. Aliás, Obrigado, depois passa ali, tem um presentinho para você. Aqui eu vim aqui de Blaze porque é clássico, semana de clássico. Eu, tem eu me inspirei no Vanderlei do Xangô. Lamento que os, os colegas tenham tomado vestido. <risos> não, não muito bem, bem muito bem. Eu queria ter estado aqui com você. Com você, hum. e principalmente com você, e por que lamento o Thiago Fernandes não estar aqui, ah. para nós discutirmos sobre tudo isso e ouvir as opiniões robustas, quando todos os outros clássicos aconteceram e que também foram do mesmo jeito. Qual também, o mesmo jeito? De, de, de regular, de tirar o meio a meio, de puxar só 10%, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Quem não reclamou? Quem não reclamou? Ninguém reclamou, reclamou nada. Vocês gente, nunca levantaram é uma lebre aqui com esse assunto. A isso, a, ninguém reclamou. Vocês, é vocês não, quando saiu de 50 a 50, Todos quando aqui saiu de 50 a 50, 50 acabou mesmo. E meteu ah, por 90 a 10. Aí vocês viram, não, é assim mesmo. Aqui, ó. É assim mesmo. É assim mesmo. Aí veio o HG que aqui e falou, convencer o Coronel Trante. Ele prefere, a polícia prefere 50 a 50. E todos 50. nós também. Não, não criticaram. Não, preferi, eu prefiro, então, mas 50 aceito. 50 ó, é Quando era 50 a 50, acabou, 50 sonho. Mas 10% é obrigação. Que é a coisa que eu acho maravilhoso. Até o técnico do rival prefere. Aliás, aliás. Duas a, torcidas? Aliás, o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro. Qualquer um que gosta de futebol prefere Pelo duas amor torcidas. de Deus. Aliás, o Cruzeiro é, quase, quase fez uso do seu direito. Chegou, inclusive, depois da assinatura do, do acordo é, ter sido celebrada. Celebrada. Né? Ou firmada. O Cruzeiro quase mudou para solicitar os 10%, que o Cruzeiro tem, é de direito do clube. Ele poderia exigir. Tanto que se no jogo de volta, mesmo com esse acordo assinado, se o Atlético quiser rasgar o acordo, o Atlético rasga. Porque o que, que assiste ao Atlético? Que tem que ter os 10. Se o Cruzeiro quisesse, nesse caso, o Cruzeiro não quis e o Atlético não quis. O Cruzeiro não quis porque entende que não tem que ser responsável pelo pagamento dos 200 mil de prejuízo. E o Atlético entende que, bom, se você não vai pagar, então não receba a turma aqui de novo. Basicamente isso. Mas vocês querem o contrário. Vocês querem correr o risco de Minas novo. Gerais é o Bem, único estado que proibiu a torcida de presença, a presença da torcida visitante no é. estádio sem que as forças de segurança fizessem resistência. É. Ninguém, ninguém falou nada. Os próprios clubes, Irmão, por vontade deles... deles. É. Determinaram eu isso. Sempre é. Não teve nem a PM para falar se assim, não vão fazer, não. É o Ministério Público, né, ninguém falou nada. É o impositivo. É, Eles foram. E essa Eles diretoria foram. da SAF, que eu considero e sempre preguei isso lá no canal A Voz Celeste, e onde quer que eu vá, ela é forasteira. Ela não tem identificação com o clube nem com o, o torcedor. Quê? Forasteira. Você está falando isso da, 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 do Cruzeiro? Estou falando da SAF do Cruzeiro. Sério? Desse dirigente, do Gabriel Lima, é, de diretor de futebol, de Paulo André. Esses caras não ouvem o torcedor. Mas você acha que, que daqui a pouco eles podem meter o pé e, e, e repassarem o clube para outro gestor? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. O quê? E, e, e só o contrário, aqueles que sustentam dizendo Ah, você é um crítico ferrinho da SAF, mas o Ronaldo não salvou. Até quando esse discurso? Até quando esse discurso o presidente vendeu o Cruzeiro para aquele que apareceu primeiro? O Cruzeiro não ia morrer, não. 
Eu acho que o Pedrinho, por exemplo, não deixaria. Não deixaria, não teria deixado o Cruzeiro morrer, assim como o Ronaldo não deixou. Você acha Mas que... é uma questão de oportunidade. A diretoria é distante, ela não conhece a história do clube. Ela não sabe o quanto que o Cruzeiro é gigante. Esses caras tinham que ter um livro, eu já falei isso aqui quando uhum. eu passei, o, o HG não estava aqui, eles tinham que ter um livro, todo dia estudar, ó, peraí, 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 da página 1 até o fim. Eles não sabem, não respeitam, não ouvem o torcedor. Você acha é que isso eu, que me marcou, que me deixa chateado. Eu vou chateado. te fazer uma pergunta aqui, porque tomara que ninguém esteja do outro lado do vídeo da capacidade dessa pessoa que eu vou citar, tá? De fazer uma operação dessa. Você acha que daqui a pouco o Pedrinho pode chegar, bater o um negócio na mesa e comprar o Cruzeiro do Ronaldo? É complicado. Porque eu sei né? que você já ouviu essa conversa, é, porque eu sim. já escutei que você ouviu. Engraçado, eu falei isso para o Pedro, é, assim, pela... Eu vou dizer proximidade que eu tenho dele, que hoje ele é uma pessoa muito ocupada, né? É, mas quando eu tive a oportunidade, na virada do ano, eu falei, olha, a torcida te quer lá. Não, não quero não, é muita coisa para mim, coisa e tal. Não sei se esse percentual que ele adquiriu, vai adquirir, adquiriu, né, Valor? Adquiriu o percentual? É, 20%. Não sei se isso foi em função da dívida que o clube tem com ele, com os repasses que ele fez naqueles momentos de muita dificuldade vividas pelo, pelo Cruzeiro. E aí foi uma maneira, de repente, dele receber aquilo que ele tem direito, aquilo que ele emprestou, porque ele é um empresário. Ele é um empresário, um apaixonado pelo Cruzeiro, mas um empresário. Mas a figura dele sempre ligada ao Cruzeiro e a gratidão do torcedor sempre com ele. Eu gostaria de ver o Pedro, eu não posso responder por ele, se ele tem essa vontade ou não. Não sei também se ele disfarçou. Sabe? Porque no futebol, você sabe disso, não há verdade que, que perdure, né? Então a coisa pode mudar assim, né? Da noite para o dia, ou em fração de segundos, de minutos, de dias. Quem sabe ele não repense e venha a ser realmente, de fato, o dono da futura SAF do Cruzeiro. Porque esses que aí estão, eu não levo mais fé. Os caras não botam a mão no bolso, os caras não contratam. Até agora eu só vi de contratação Lucas Romero. Mais ninguém. Matheus Esse Pereira, pô. Com o clube. Quem? Não, mas é do ano passado, né? Quem? Ah, tá, tá, de agora. Tá Não, Matheus Pereira é do ano passado. O melhor jogador do Cruzeiro. O William, Matheus Pereira. Contratações acertadíssimas. O Cruzeiro foi de uma felicidade tá desse ano, né? tamanho, né? Mas desse ano, o Caso Américo, que ainda não estreou e deve estrear não, Verón, então neste clássico. Verón. Mas... Mas cadê o Verão? Não, não estreou. Contrataram mal, não fizeram não, um estudo, calma, um levantamento. Chocou, ué. Mas chegou e já estava com problema, já tinha sido detectado o um problema. E Valu pode falar com, com mais propriedade? É, Sabe? Eu, o, problema eu já dele, vou. o problema dele é completamente diferente da lesão, né? Não é. tem nenhum. O que aconteceu com o Verona, na verdade, então, pode, pode, pode me acontecer descendo aqui desse, desse degrau e eu machucar o pé. Só é importante, ele tinha realmente um desequilíbrio, desequilíbrio muscular desequilíbrio que não chegava a ser lesão. E aí, durante os treinos, o Verona já estava treinando muito bem. É muito provável que dentro de 15 dias ele já iria participar de algum jogo. Então, só para fazer justiça. Mas é bom jogador, sempre elogio. É, é para mim, melhor do que o Bruno. Cruzeiro, e o Cruzeiro ganhou Bruno, disputa para trazer Bruno, Bruno o Verão. O Cruzeiro ganhou do Inter para trazer o Verão. <risos> né? Jogador assim, tava de grila Olha, é no jogador. mercado e o Cruzeiro foi lá e trouxe é, mas eu, tá faltando mais. Eu gente. fico observando algumas figuras aqui, o comportamento delas, principalmente a questão corporal. Fica agressivo comigo, mas agora vai me dar razão. Que eu vou falar, porque eu discordo veementemente do Arthur Moraes. O Cruzeiro foi tirado das mãos de sugadores. Se o Cruzeiro não fosse repassado, se o Ronaldo não comprasse o Cruzeiro, o Cruzeiro estaria no limbo. Mas não no foi limbo. Isso que eu porque a vida é... inteira ele foi usado para a gente se locupletar, ele foi usado para a gente se eleger, mamaram no clube, roubaram do clube. Mas eu não e falei hoje. Isso. Pe... Não, não, não. Veja bem, é o que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu discordo quando você diz que... Ah, não! Porque a SAF não sal... salvou sim. Viria um salvou outro. Sim. Viria um salvou outro. sim. Salvou sim. Tudo bem. Mas entre ter, entre vender para o dólar, que é um sheik árabe. Sheik árabe, dólar. E vender para o Ronaldo pelos mesmos valores, mas é vai, óbvio que eu venderia para o Ronaldo. Mas vai se bater palmas para a SAF também, Ué. Não, e eu vou dizer mais. Ano relativo. passado, eu fui um crítico aqui, que esse rapaz que está aqui do meu lado sabe. Eu bati porque eles erraram, eles tomaram decisões sem, sem comunicar o torcedor. É aquilo que o Dólar está falando. Já não quero o torcedor muito perto mesmo, né? em geral. Então tomaram decisões sem, sem ter a participação do torcedor, erraram demais, contrataram na baciada, planejaram um ano Cadê posterior com o treinador que não ficaria. Então erraram demais. Agora, meus amigos do esporte, 
eu vou dizer uma coisa, se o Cruzeiro tivesse continuado nas mãos dessa gente que entregou claro. para o Ronaldo e dos que estiveram antes, o Cruzeiro... Fa... Gente, não duvida que clube acaba não, que clube gigante acaba, ou reduz o tamanho, ou fica... Mi... Não, não, não duvida disso. Mas já reduziu o tamanho? Não. O Cruzeiro? Não. O Cruzeiro não marca vive hoje? O Cruzeiro? Não, Nunca. tudo bem, não estou falando da marca, mas do time que disputava títulos, que ganhava títulos, a gente não sabe quando que essa fase vai voltar. Mas você torce para título ou você torce para instituição, Arthur? Eu torço para tudo. Aqui, torcedor, clube ganha, aumenta o seu número de torcida com títulos. O São Paulo teve uma fase maravilhosa, era campeão todo dia. E a torcida só aumentando com o Cruzeiro não foi diferente. Ficou 200 e agora, anos sem ganhar essa... nada. E agora ganhou. E agora ganhou a Copa do Brasil. Mas não esse, deixou de ser esse, gigantesco. Da, esse dado não é comprovado cientificamente. O Corinthians teve o maior aumento de sua torcida justamente no período que ele fica de 53 até 77 sem ganhar um título. Isso é comprovado em São Paulo. Então, estatisticamente, o negócio de ganha título, ganha torcida... Ele é, mas não, é porque, ele, porque é. tem a exposição mas, também. Tem é, a exposição, em, transmissão em, de jogos, sim, aí entra um sim, monte de sim, coisa. Sim. Né? Mas eu tô, só, de marca, eu tô só né? dando... Mas a, mas a, a torcida o, abraçar, o, 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 do, na pior a torcida do, abraça, Eu só abri um abraça. parênteses aqui para dar um exemplo que, não, que isso, isso aí não você é... Pega o ano de, você pega o ano em que... É, qual que foi o ano, Valor, que, 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 que foi 21? Que a torcida do Cruzeiro bateu o recorde no, no Mineirão? Acompanhando. Foi 21? Ou 22, hein? 23. Você fala em um jogo? De, de não, público, não, na temporada não. inteira de, de público. público. Foi 21 ou 22? Pô, não tem. É. 22, é. 22. Pô, não tem. É. 22. Pô, não tem. 22. Pô, 22. Pô, não tem. 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 22. Pô, não com um time que convenhamos, bem montadinho para a Série B, mas longe daquilo que se, 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 se poderia preparar para um, uma Série A. E o Cruzeiro teve a torcida abraçando. Corinthians na Série B a mesma coisa, o Atlético na Série B a mesma coisa. Eu preciso encerrar a discussão, pelo menos, 